Bentrovati, sono Simona Parisi, frequento il dottorato di ricerca in filologia presso l'Università UNED. Innanzitutto desidero ringraziare l'associazione AUDEM, gli organizzatori di questo undicesimo congresso internazionale sulle donne spettacolari, per avermi dato la possibilità di partecipare con un mio personale contributo. In particolare ringrazio anche il professore Salvatore Bartolotta, il direttore della mia tesi, per il supporto e il sostegno al mio percorso di formazione e crescita professionale. Il titolo del mio intervento è La madre e il dono della parola nel pensiero della filosofa e femminista Luisa Muraro. Prima di conoscere la nostra pensatrice filosofa, mi sembrava doveroso contestualizzare il suo pensiero e contestualizzare quella che è la culla della sua dottrina, il pensiero femminista. Il femminismo si divide eh, in due aree di interesse geografico ben strutturate, il femminismo inglese e il femminismo francese, che hanno tra di loro differenze lessicali profonde. Il femminismo inglese distingue sex da gender. Sex è l'aspetto biologico del distinguere l'uomo dalla donna, gender l'aspetto culturale. Il femminismo francese nella teoria della differenza mette insieme la distinzione biologica e culturale ritenendola imprescindibile. E diciamo che questa unione si esprime perfettamente nel cosiddetto ordine simbolico, l'ordine di interpretazione della realtà. Il femminismo francese, per l'appunto il femminismo e la differenza, è una forte critica alla tradizione occidentale, al pensiero occidentale, che da sempre ha considerato il maschile come paradigma rappresentativo del genere umano, come paradigma universale a cui si modella tutto l'umano, per cui la differenza di cui parla questo femminismo non è tanto la differenza dell'uomo dalla donna, ma il differire della donna rispetto all'uomo in quanto la donna è vuota mancanza e l'uomo è pienezza. Questo concetto è chiaramente espresso nel eh, cosiddetto fallo logocentrismo, cioè il discorso dominato dal soggetto di sesso maschile. Il femminismo francese ha fortemente influenzato il femminismo italiano ed è proprio la Muraro che si fa portavoce del femminismo francese e lo diffonde in Italia. Questo tipo di femminismo promosso dalla Muraro si sviluppa maggiormente in due luoghi, simbolo della cultura delle donne in Italia, la, libri, la libreria delle donne di Milano e l'Università di Verona. La libreria delle donne di Milano è stata appunto fondata da Luisa Muraro insieme a Lia Cigarini. Nasce in via Dogana 2 il 15 ottobre del 1975. Qui un gruppo di donne porta avanti una battaglia nei confronti soprattutto degli editori che non hanno mai, secondo loro, considerato la scrittura delle donne come importante nella letteratura e loro cercano di promuovere un riconoscimento, una rivalutazione della scrittura al femminile. In seno all'Università delle Donne anche qui un gruppo di donne si fa portavoce del ruolo della donna nel sociale, nella politica. Ma qual è questa comunità? È la comunità filosofica di Otima, che nasce all'interno dell'Università di Verona nel 1983, anch'essa fondata da Luisa Muraro, insieme ad altre donne, chiaramente Chiara Zamboni, Adriana Cavarero. Per l'appunto una comunità, perché loro non sono un gruppo, amano definirsi comunità sul modello delle comunità monastiche. E il loro fare filosofia è un fare innovativo, pragmatico, non solo teorico. Innanzitutto perché è un pensare tra donne di filosofia, ma soprattutto pensare in presenza, l'una di fronte all'altra, creando una relazione tra donne basata su una comunicazione orale, così come avveniva già nell'antichità. La pensatrice donna ha sempre comunicato oralmente, loro ripropongono questa modalità di comunicazione tra donne per promuovere, per diffondere la cultura femminile. Sono una comunità molto attiva, le loro pratiche sono fatte di incontri, dibattiti, ma centrale il grande seminario a cui in genere partecipa Luisa Muraro perché è un momento di incontro di grande risonanza avviene una volta l'anno in cui queste pensatrici si incontrano e discutono di temi essenzialmente di attualità. La scelta del nome è chiaro, Diotima è la donna pensatrice per eccellenza dell'antichità sacerdotessa, straniera, maestra di Socrate al quale insegna l'arte dell'amore che egli stesso cita all'interno del simposio di Platone. 
A questo punto abbiamo visto un po' il contesto reale in cui si muove la nostra Luisa Muraro, abbiamo visto che lei ha portato il femminismo francese in Italia, ma va sottolineato che lei si rifà al pensiero della differenza di Lucy Rigarai in particolare, che è una filosofa nonché psicanalista belga. Conosciamo il pensiero di, della nostra Lucy Rigarai per comprendere la matrice e il senso del filosofare della nostra Luisa Muraro. Lucy Rigarai scrive Speculum dell'altro in quanto donna, emblema del suo pensiero. Questa sua opera è una rottura nei confronti della tradizione psicanalitica da Freud a Lacan, del pensiero diciamo in generale filosofico da Platone ad Hegel che secondo la nostra Rigarai ha eh, da sempre considerato la donna come mero corpo, l'uomo come pensiero, la donna come immagine allo specchio dell'uomo e quindi come l'opposto simmetrico dell'uomo per cui il femminile è il vuoto e la totalità è rappresentata solo ed esclusivamente dal maschile. È da questo discorso che parte e si sviluppa la teoria, il cosiddetto ordine simbolico della nostra Luisa Muraro. Innanzitutto facciamo un piccolo focus sulla vita di Luisa Muraro per comprenderne poi il pensiero. Luisa Muraro nasce nel 1940 a Montevecchio Maggiore, Vicenza e Veneta, studia filosofia all'Università Cattolica di Milano guidata da Gustavo Bontadini, partecipa attivamente al 68 e inizia anche una brillante carriera accademica, nel 71 si lega indissolubilmente al movimento femminista e nel 75 fonda la libreria delle donne di Milano come abbiamo visto e quindi nel 1983 nasce la comunità filosofica di Otima che è una delle sue maggiori e più interessanti creature. Luisa Muraro ha all'attivo una serie di pubblicazioni, centinaia di titoli, libri, interventi a convegni, a seminari. Ma il suo pensiero viene estremamente eh, sintetizzato e chiarito nell'ordine simbolico della madre, eh, un'opera eh, che risale al 1991. Un'opera molto importante in cui lei chiarisce come da sempre la tradizione occidentale ha portato avanti solo un simbolico maschile, patriarcale e lei quindi si concentra sulla donna e soprattutto sulla relazione della madre con la figlia per ripristinare un nuovo simbolico. Perché l'obiettivo è scardinare il simbolico patriarcale maschile sempre ha dato senso alla realtà attraverso cui la donna stessa ha interpretato il reale, il mondo. Lei dice che il problema eh, si presenta nella negazione del materno, cioè nel momento in cui la società, la donna stessa, non ha più riconosciuto quello che è il suo ruolo, la sua reale natura. Questo ha determinato, lei dice, una rottura, una frattura della madre con la figlia, un ristorarsi di un rapporto conflittuale, perché quello che si è perso di vista è il ruolo della donna. A quel punto la figlia stessa è diventata simbolicamente sterile, non ha più compreso il senso del suo agire, del suo operare, del suo pensare. È stata lei stessa assorbita e fagocitata dal simbolico maschile e il simbolico della madre è stato concesso solo al figlio maschio. Questo ha determinato uno stato di angoscia per la figlia, di sofferenza profonda ed è molto evidente nel rapporto tra Demetra e Core nel mito in cui praticamente viene fuori questa rottura eh, e questa diciamo, sofferenza della figlia. In particolar modo, dice la Muraro, bisogna riabilitare la funzione materna, solo così sarà possibile insegnare alle donne l'amore per la madre, ma non per la propria madre, ma per tutte le madri, perché ciascuna donna ha a sua volta una madre, a sua volta figlia, e solo riconoscendo questa relazione come relazione d'amore sarà possibile creare nuovamente un legame positivo e ripristinare la rottura tra madre e figlia, perché le ritiene la funzione autentica della donna, non è la funzione 
funzione riproduttiva, quella meramente legata al corpo che vede la donna come contenitore del nascituro, colei che si prende cura, colei che è mera nutrice così come Demetra che nutre la terra e nutre gli altri uomini. La donna ha una funzione prettamente e fondamentalmente generativa, è visgenerante, è forza creativa, colei che dà vita, che dà senso al tutto. È solo partendo da questa concezione che vede la donna non come corpo ma come linguaggio, ma come simbolico, allora sarà possibile una rinascita per la donna, una rinascita, un rinnovamento del rapporto della madre con la figlia. E grazie a questo uh, rinnovato materno sarà possibile riconoscere che c'è esiste una genealogia al femminile, cioè la possibilità che questa forza genetrice possa essere trasmessa dalla madre alla figlia e quindi che c'è un sapere di altre donne che altre donne hanno custodito e che possono poi trasmettere alla loro discendenza tutta al femminile, quindi una genealogia femminile del sapere. A questo punto è chiaro il discorso della morale. L'ordine simbolico per eccellenza che ci consente di interpretare la realtà è la lingua. Occorre a questo punto fare cosa? Riappropriarsi della lingua della madre, perché secondo l'intuizione di Lacan il linguaggio è tutto materno. Se la donna si rende conto del valore della lingua, in quanto lingua materna, perché è la madre che fa il dono alla figlia della lingua, è la madre che insegna alla figlia a parlare, ed è proprio attraverso la lingua della madre che la figlia poi riconosce anche il padre come coautore della sua stessa vita e della sua stessa nascita. Per cui per la Muraro tutto sta nel riconoscere l'importanza della parola, della madre che è colei che insegna a parlare. Solo così la donna si potrà riappropriare di un ordine simbolico femminile, tornare alla madre per andare oltre il simbolico maschile, dare senso al mondo partendo da se stesse e dall'amore e dalla gratitudine per la madre che mi ha fatto dono della parola. Per cui ritengo essenziale comprendere come eh, sia centrale nel pensiero della Muraro la peculiarità del fatto che le donne hanno bisogno della parola, di un simbolico, che possa essere conforme alla loro esperienza attraverso il quale esse possano poter parlare di sé autonomamente senza dover necessariamente passare attraverso l'immaginario maschile. Mi piaceva poi concludere con riferimento al femminismo e alla differenza che Luisa Muraro stesso chiarisce all'interno della sua opera, l'ordine simbolico della madre, in cui mette in evidenza come sia fondamentale la vicinanza e l'incontro indissolubile della donna con il suo corpo materno che è lingua, che è trasmissione di sapere, non solo corporeità, ma un corpo che parla. Lei dice così. Il femminismo della differenza, ossia il femminismo che promuove libertà femminile con le leggi ma con le relazioni in nome non della parità fra i sessi ma del senso libero della differenza sessuale, questo in fondo fatto in questi anni, salvare il privilegio della vicinanza delle donne con il corpo materno. Vi ringrazio di cuore per l'attenzione.